ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തണുപ്പ് കാലമൊക്കെ ആയി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാനൊക്കെ തോന്നും പുലർച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഓർക്കുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഗവൺമെൻറ് ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോ പക്ഷേ പുലർച്ചെ ഒരു മൂന്നിന് മൂന്ന് മണിക്ക് എണീറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മണി വരെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കോ കാരണം മത്സര പരീക്ഷയാണ് മത്സരമുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷാവിൽ വോയിസിന്റെ കൂടെ പഠിക്കാം രോഗങ്ങളും രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളും രോഗവിശേഷണങ്ങളും തുടങ്ങാം രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പാത്തോളജി ഇതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പാത്തോളജി ദൻ രോഗ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഏറ്റിയോളജി ഏറ്റിയോളജി രോഗ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഏറ്റിയോളജി അതുപോലെ പകർച്ചവ്യാധികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എപ്പിഡമിയോളജി 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 പകർച്ചവ്യാധികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അതുപോലെ കോശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാ സൈറ്റോളജി സൈറ്റോളജി തൊക്കിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഡെർമറ്റോളജി തൊക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഡെർമറ്റോളജി തൊക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ഏത് തൊക്കാണ് ചില ആളുകൾ അത് ഫീമർ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ഫീമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തുടയിൽ ഓക്കെ കലകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഹിസ്റ്റോളജി ഹിസ്റ്റോളജി കലകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അപ്പൊ പഠനങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പാത്തോളജി രോഗ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളത് എറ്റിയോളജി ഞാൻ രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നോക്ക് പകർച്ചവ്യാധികളെ കുറിച്ചുള്ളത് എപ്പിഡമിയോളജി കോശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളത് സൈറ്റോളജി തൊക്കിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഡെർമറ്റോളജി കലകളെ കുറിച്ചുള്ളത് ഹിസ്റ്റോളജി ദൻ രോഗവിശേഷണങ്ങൾ എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കലുണ്ട് ചതുപ്പ് രോഗം ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് മലേറിയ ചതുപ്പ് രോഗം ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഫീവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലമ്പനിയാണ് മലമ്പനി അഥവാ മലേറിയാസിസ് അതുപോലെ നാവികരുടെ പ്ലാഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് സ്കർവി നാവികരുടെ പ്ലാഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് സ്കർവി നമുക്കറിയാം വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് സ്കർവി അതുപോലെ ലോക്ക് ജോ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടെറ്റനസ് ലോക്ക് ജോ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടെറ്റനസ് അതുപോലെ രാജകീയ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹീമോഫീലിയ വൈറ്റമിൻ കെയുടെ കുറവ് മൂലമാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക രക്തം കട്ടപിടിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഹീമോഫീലിയ അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ബോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി ബ്രേക്ക് ബോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി അതുപോലെ കറുത്ത മരണം ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാഗ് ആണ് പ്ലാഗ് ദൻ വെളുത്ത പ്ലാഗ് കോക്ക് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷയമാണ് കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാഗ് ആണ് അതുപോലെ വെളുത്ത പ്ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോക്ക് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷയമാണ് അതുപോലെ ഹാൻസൻസ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുഷ്ടമാണ് ഹാൻസൻസ് ഡിസീസ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുഷ്ടമാണ് അതുപോലെ കില്ലർ ന്യൂമോണിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കില്ലർ ന്യൂമോണിയോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സാർസ് ആണ് സാർസ് വൈറസ് പരത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന രോഗമാണ് സാർസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ വിശപ്പിന്റെ പട്ടിണി രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മരാസ്മസ് ആണ് വിശപ്പിന്റെ പട്ടിണി രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മരാസ്മസ് ആണ് അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ജോണ്ടീസ് 
ബീൽസ് രോഗമൊക്കെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എലിപ്പനിയാണ് ബ്ലാക്ക് ജോണ്ടീസ് ബീൽസ് ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് എലിപ്പനിയാണ് അതുപോലെ റിവറൈൻ വിഷൂചിക എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കോളറയാണ് റിവറൈൻ വിഷൂചിക എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കോളറയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ തൊണ്ടമുള്ള് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡിഫ്തീരയാണ് തൊണ്ടമുള്ള് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡിഫ്തീരയാണ് അതുപോലെ ആദിവാസികൾക്കിടയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അരിവാൾ രോഗം ഇത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയാണ് അരിവാൾ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയാണ് ദൻ വൂൾ സോട്ടേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ത്രാക്സ് ആണ് വൂൾ സോട്ടേഴ്സ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ത്രാക്സ് ആണ് അതുപോലെ മദ്രാസ് ഐ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചെങ്കണ്ണാണ് മദ്രാസ് ഐ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചെങ്കണ്ണാണ് അതുപോലെ മർജാര നൃത്ത രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീനാമാതയാണ് ഇത് മെർക്കുറി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മർജാര നൃത്ത രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം മെർക്കുറിയാണ് ഇത് മീനാമാതയാണ് അതുപോലെ വില്ലൻ ചുമ വൂപ്പിങ് കഫ് വൂപ്പിങ് കഫ് വില്ലൻ ചുമ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെർട്യൂസിസ് ആണ് പെർട്യൂസിസ് വില്ലൻ ചുമ ഊപ്പി കഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെർട്യൂസിസ് ആണ് അതുപോലെ എൻഡറിക് ഫീവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈഫോയിഡ് ആണ് എൻഡറിക് ഫീവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈഫോയിഡ് ആണ് അതുപോലെ ക്രിസ്മസ് രോഗം എന്ന പേരിൽ ഹിമോഫിലിയ അറിയപ്പെടും ക്രിസ്മസ് രോഗം എന്ന പേരിൽ ഹിമോഫിലിയ അറിയപ്പെടും അതുപോലെ മിസിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ആക്ച്വലി റൂബിയോള മിസിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് റൂബിയോള അതുപോലെ ജർമ്മൻ മിസിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് റൂബല്ല ജർമ്മൻ മിസിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് റൂബല്ല സ്ലിം ഗ്രിഡ് രോഗങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എയ്ഡ്സ് സ്ലിം ഗ്രിഡ് രോഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എയ്ഡ്സ് അതുപോലെ ഷെയ്ക്കിങ് പാൾസ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പാർക്കിൻസെൻസ് ആണ് പാർക്കിൻസെൻസ് ഷെയ്ക്കിങ് പാൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാർക്കിൻസെൻസ് ആണ് കാല അസാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലിസ്മാനിയാസിസ് ലിസ്മാനിയാസിസ് ആണ് കാല അസാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ പിള്ളവാദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോളിയോയാണ് പിള്ളവാദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോളിയോയാണ് പിള്ളവാദം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോളിയോയാണ് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാണുക വീണ്ടും വായിച്ചെടുക്കുക എല്ലാവർക്കും വിദ്യമായ വിജയാശംസകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നേരെയാണ്